വെൽക്കം ടു സെക്സ് അക്കാഡമീസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ കെ എം ആർ എല്ലിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് കൊച്ചി മെട്രോയിലേക്കുള്ള ജോയിൻറ്റ് ജനറൽ മാനേജർ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ സിവിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ഓർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ എന്നീ പോസ്റ്റുകളിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് മൂന്ന് വർഷത്തെ കോൺട്രാക്ട് ബേസിസിലുള്ള ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് കൊച്ചി മെട്രോയുടെ കൊച്ചി മെട്രോ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് മെയ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് അതായത് മെയ് ഇരുപത്തിനാല് വരെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺലൈനായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ പറയുന്ന പോസ്റ്റുകളുടെ എന്താണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എത്ര ഏജ് വരെയുള്ളവർക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എത്ര വേക്കൻസി ആണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പേ സ്കെയിൽ എത്രയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നോക്കുക ജോയിൻറ്റ് ജനറൽ മാനേജർ എന്ന പോസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വേക്കൻസി ആണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സാലറി ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുമ്പോൾ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് മുതൽ ടൂ ലാക്ക് വരെയാണ് അതിൻ്റെ പേ സ്കെയിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് ബേസിസിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ത്രീ ഇയേഴ്സിൻ്റെ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും നമ്മളുടെ പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഇനി ഇതിന് പറയുന്ന എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതായത് ജോയിൻറ്റ് ജനറൽ മാനേജർ എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് ബി ടെക് അല്ലെങ്കിൽ ബി ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതാണ് പറയുന്ന എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇനി എം ടെക് ഉള്ളവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം എം ടെക് എം ഇ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി ഇൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഓഫ് ഷോർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്നീ സബ്ജക്റ്റുകളിലുള്ള എം ഇ അല്ലെങ്കിൽ എം ടെക് ഉള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷെ എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബി ടെക് അല്ലെങ്കിൽ ബി ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതാണ് പറയുന്ന എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നോക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ മിനിമം ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പറയുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് അത് ഇൻ പ്ലാനിങ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കൺസെപ്റ്റ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് മേജർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊജക്റ്റ് ലൈക്ക് ബ്രിഡ്ജ് റോഡ് മെട്രോ എന്നീ മേഖലകളിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് അത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ പതിനഞ്ച് വർഷത്തിൽ കുറയാതെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏജ് ലിമിറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണ് മാക്സിമം ഏജ് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തെട്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏജ് റിലാക്സേഷനും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അത് നമ്മളുടെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അതിൽ അത് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കിയേക്കാം ഇനി അടുത്ത പോസ്റ്റാണ് ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ എന്ന പോസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേക്കൻസി രണ്ട് വേക്കൻസി ആണ് നിലവിലുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പേ സ്കെയിൽ നോക്കുമ്പോൾ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് മുതൽ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു ടൂ ലാക്ക് ആണ് അതിൻ്റെ പേ സ്കെയിൽ പറയുന്നത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക ബി ടെക് അല്ലെങ്കിൽ ബി ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇതിനും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തന്നെയാണ് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് പത്ത് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഫീൽഡുകളിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് അത് പത്ത് വർഷത്തിൽ കുറയാതെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏജ് ലിമിറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇനി അടുത്ത പോസ്റ്റാണ് സിവിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സിവിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് മൂന്ന് വേക്കൻസി ആണ് നിലവിലുള്ളത് പേ സ്കെയിൽ നോക്കുക ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ടു വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻ
ഏജ് ലിമിറ്റ് നോക്കുക തേർട്ടി ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് പറയുന്ന ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇനി ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അതിൻ്റെ ഒരു വേക്കൻസി ആണ് നിലവിലുള്ളത് പേ സ്കെയില് സിവിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ടു വൺ ലാക്ക് ഇതിൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക ബി ടെക് അല്ലെങ്കിൽ ബി ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതാണ് ഒരു വ്യത്യാസം ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലുള്ള ബി ടെക് അല്ലെങ്കിൽ ബി ഇ ആണ് പറയുന്ന എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇതിന് മൂന്ന് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അത് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഷിഫ്റ്റിംഗ് വർക്ക്സ് ഓർ എച്ച് വി ഓർ എൽ വി കേബിൾ ലൈവിംഗ് വർക്ക്സ് ഓൺ സബ് സ്റ്റേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് അതിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കുറയാതെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏജ് ലിമിറ്റ് തേർട്ടി ടു ഇയേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇനി ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റാണ് അതിന് ഒരു വേക്കൻസി ആണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ പേ സ്കെയിൽ നോക്കുക ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ അതിന് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു നയൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് അതാണ് പറയുന്ന പേ സ്കെയിൽ ഇനി അത് എസ് വൺ ട്രാക്ക് അതിൻ്റെ ആണ് പറഞ്ഞത് എസ് ടുവിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് മുതൽ നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് വരെയാണ് പേ സ്കെയിൽ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക ബി അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക് ഓർ ത്രീ ഇയർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതാണ് പറയുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കി ബി ടെക് അല്ലെങ്കിൽ ബി ഇ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതാണ് പറയുന്ന എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇതിനും എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഫോർ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറിന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇൻ ഇൻ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് ട്രാക്ക് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാക്ക് കമ്പോണൻസ് ആൻഡ് നോളജ് ഓഫ് കർവ് ജോമട്രി ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് ടോർണറ്റ്സ് ഇൻ മെട്രോ റെയിൽ റെയിൽവേ അസോസിയേറ്റഡ് ഇൻഡസ്ട്രി അതിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് മൂന്ന് വർഷത്തിലുള്ള മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കുറയാതെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് പറയുന്നത് ഇനി അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ അതിന് അഞ്ച് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് സെയിം തന്നെയുള്ള ഫീൽഡിലുള്ള അഞ്ച് വർഷത്തിൽ കുറയാതെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏജ് ലിമിറ്റും ഡിഫറെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറിന് തേർട്ടി ഇയേഴ്സും അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിന് തേർട്ടി ടു ഇയേഴ്സും ആണ് പറയുന്ന ഏജ് ലിമിറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പോസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉടൻ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇരുപത്തിനാല് മെയ് വരെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള സമയം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ